அனைவருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் யூடியூப் சேனலுக்காக நான் உங்கள் ஜெயராஜ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்பு நேப்பியர் ஒட்டு புல் அதாவது தீவன புல் சாகுபடி மற்றும் அதனை கால்நடைகளை கழிப்பதனால என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இது என்ன மூச்சு அதை வாங்கின அதே இந்த கம்பு நேப்பியர் புல் சாகுபடியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கரணை தேர்வு அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் கரணைங்கிறது ரெண்டு கணுக்களை கொண்ட கரணையாக இருக்கணும் நல்ல மொத்தமாக நல்லா வந்து முதிர்ச்சி அடைந்த கரணைகளாக பயன்படுத்துறது நல்லது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கணுக்களை கொண்ட கட்டைகளை வந்து நடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நட்டுருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறுக்கு வெட்டு இதுலேயும் நடலாம் இல்லை அப்படின்னா இப்படி மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி படுக்க வச்சும் நடலாம் எப்படி எந்த முறையில் வேணால் நடலாம் என்னென்னா படுக்க வச்சு நடும்போது கொஞ்சம் தூர் அதிகமாக வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மாதிரி நல்ல மொத்தமான நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த கட்டைகள் நடும்போது சீக்கிரமே வளர்ச்சி அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்து பாருங்களேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஏற்படுத்தின அதாவது நட்டு வச்ச இது தான் அதில் செத்து போன அதாவது ஒரு சில இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சி போச்சு அந்த இடத்துல திரும்ப பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லான்ட்டிங் அதாவது குறுக்கு வாட்டில் நட்டுருக்கோம் எப்படி வேணால் நடலாம் நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அறுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப துளிர்த்து வர கம்பெனி பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது முதிர்ச்சி அடைந்திருக்குது இந்த முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைகளுக்கு வந்து அறுத்து தீவனமாக கொடுக்குறோம் இதிலே வந்து இளம் தட்டையாக இருக்கிறது அதாவது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளை வந்து அப்படியே மேய விடுறோம் ஆடுகளை மேய விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆடு எப்பயுமே நுனியை மட்டும்தான் கடித்து சாப்பிடும் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து ஆடு கடிச்சது தான் இது வந்து ஆடு வந்து முழுமையாக கடித்து சாப்பிடாது அதே போல் ஆடுகள் வந்து மிதிக்கிறதுனால இந்த துளிர்த்து வர இந்த கட்டைகள் வந்து சேதமடைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இது வந்து எந்த சீசனில் வேணால் நீங்கள் வந்து நடவு பண்ணலாம் வருடம் முழுவதுமே கரணை வந்து நல்ல க தரமான கரணையாக இருக்கணும் நீங்கள் வாங்கிறது அதே போல் நடவு பண்ணிவிட்டு நடவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எரு ஆட்டு எரு அதாவது பொதுவாகவே வந்து ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது நம்ம சாதாரணமாகவே பசு மாட்டு சாணம் அந்த மாதிரி இதை வந்து மக்கிறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் ஆனால் ஆட்டு சாணம் அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆட்டு சாணம் தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் தெரியுதுங்களா ஆட்டு சாணம் நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட்டு சாணம் நல்லா மக்கியிருக்கும் இந்த ஆட்டு சாணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த தீவன பில்லுக்கு நல்ல ஒரு சத்தை வந்து கொடுக்கும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அப்பப்போ தேவைப்படும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைச்சத்து உரங்கள் அதே போல் இருபதுக்கு இருபது அந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் உரங்களும் கொடுக்குறோம் தேவைக்கேற்றாது போல் ஆனால் அதிகபட்சமாக நாங்கள் உரங்கள் வந்து பயன்படுத்துறதில்ல பெரும்பாலும் இதுலேயே வந்து ஆடுகள் மேயறதுனால ஆடுகளோட சாணமும் இதில் வந்து எருவாக பய பயிருக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா வளர்ந்து வரும் ஒரு குறைஞ்சது ஐந்துலேருந்து ஏழு ஆண்டுகள் வரலும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மகசூலை கொடுக்கும் இந்த பயிரை வந்து மாட்டுக்கு போகிறதுனால என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடை காலத்தில் மாடுகளுக்கு வந்து பசுந்தை இவனை கொடுக்கறது முக்கியம் இப்போ இருக்கிற சூழலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற தீவனங்களை காட்டிலும் பசு தீவனங்களை காட்டிலும் எளிதில் வளரக்கூடியது நாலுலேருந்து அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விட்டு நல்லா பராமரித்தோம் அப்படின்னா நல்ல மகசூலை தரும் கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வர தட்டை அல்லது வந்து வைக்கோல் இதை கொடுப்பதனால அதிகமாக கொடுக்கும்போது கால்நடைகள் வந்து செரிமான சிக்கல் அதிகமாக இருக்கும் அதே வேளையில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூன்று முறை வந்து இந்த மாதிரி தீவன சோள தட்டை அதே போல் சோள தட்டை அந்த மாதிரி பச்சை தீவனங்களை பசு தீவனங்களை கொடுக்கும்போது கால்நடைகளுக்கு வந்து செரிமானம் நல்லாயிருக்கும் அதே போல் பால் நல்லா கொடுக்கும் பச்சை தீவனங்களை கொடுக்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் எடை குறையாமல் இந்த கோடை காலத்தில் வந்து அதனோட உடல் பராமரிப்பு போட நல்ல நிலையில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த வந்து பசுந்தீவனங்களை வந்து அதிகமாக இந்த கோடை காலத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நன்றி இந்த மாதிரி வேளாண்மை சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் பார்க்க லேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் இதை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங